ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമാസൻസ് വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്നൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്ളോഗോ ആയിട്ടൊന്നും അല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ അമാസൻസ് വേൾഡ് എന്നുള്ളൊരു ചാനൽ ശരിക്കും എൻ്റെ നെയിം തൻവീറ അമീർ അലി എന്നാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു പേര് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മൂന്ന് പെൺമക്കളാണ് അവരുടെ നെയിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സാണ് അമ്ന അസ ആനിയ അപ്പോൾ അത് മൂന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പേര് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് നമുക്ക് തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് ഓപ്പൺ ആവുക ഇതിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അപ്കമ്മിങ് വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലൊന്ന് ഇൻട്രോ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എബൗട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വന്നു അത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ജോയിൻഡ് ഫെബ്രുവരി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഏഴ് വർഷത്തോളമായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമോ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ച് അത് പിന്നെ പ്രൈവറ്റാക്കി വെക്കലായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ പബ്ലിക്കാക്കി ഒരു ചാനലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വീഡിയോസ് മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആയപ്പോൾ മോളിങ്ങനെ വെറുതെ അവൾ കുറച്ച് ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവൾ പിന്നെ അത് പ്രൈവറ്റാക്കി അപ്പം അങ്ങനെ പ്രൈ അല്ല സോറി പബ്ലിക്കാക്കി അപ്പോൾ അത് പബ്ലിക്കാക്കിയ സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ ഇതിൽ ആർക്കോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റായി ഇത് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാലോ ഈ ചാനൽ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയോ നോക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയില്ല ഈ ചാനലിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ വെക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോയി പിന്നെ അതിൻ്റെ ബസ്സിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഈ ചാനൽ പിന്നെയും അവിടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടതായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ തിരിച്ച് വന്ന് പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ശരിക്കും സെപ്റ്റംബർ തിരിച്ച് വന്ന് പിന്നെ ഒരു സെപ്റ്റ ഒക്ടോബർ ആയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിത് എല്ലാവർക്കും ലിങ്ക് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാനൽ ഡീറ്റെയിൽസ് യൂട്യൂബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ലിങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ചാനൽ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവർ കാണും ഇതിൽ ഈ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടിയിലാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരെന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പഴയ ചാനലാകുമ്പം അത് മോണിറ്റൈസേഷൻ ആകൂല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മോണിറ്റൈസേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിലും കുറേ നല്ല വ്യൂസും നല്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു ഇങ്ങനെ പഴയ ചാനലായാൽ അത് മോണിറ്റൈസ് ആവൂല അതിന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് എന്താണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് എന്താവുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോൾ അത് മോണിറ്റൈസേഷൻ ആവില്ല അപ്പോൾ അതിനെന്തായിരിക്കുമുള്ള പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൻ്റെ കുറേ ടേംസ് ആൻഡ് ക
യൂട്യൂബിൻ്റെ മെയിൽ വന്നു മൊണിറ്റൈസേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള മെയിൽ വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പഴയ ചാനലായതുകൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടെൻഷൻ അടിച്ചതൊക്കെ വെറുതെ ആയി അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം യൂട്യൂബിന് ഇല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് ഉള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഡൗട്ട് എന്നല്ല പിന്നെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് യൂട്യൂബേഴ്സും പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കേട്ടൊരു കാര്യമായിരുന്നു നമ്മളിപ്പം യൂട്യൂബിൻ്റെ പുതിയൊരു അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബറിൽ ഉള്ളൊരു അപ്ഡേഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ മീൻസ് കുട്ടികളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് നമ്മൾ വ്യൂവേഴ്സ് കുട്ടികളെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിടുന്ന വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പാർട്ട് കുട്ടികളെ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാംസ് പിന്നെ കുട്ടികൾ തന്നെ ആങ്കറി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് അവർ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോസ് അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് ഉണ്ടായാൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ ആവൂല എന്നുള്ളതും ഒരു കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇട്ട ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മോളുടെ ഒരു ഒപ്പന വീഡിയോ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ മുമ്പ് ഇട്ടത് ഞാൻ കുട്ടികളുടെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇടാറുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ കുറേ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ കുറേ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പിട്ട കുറേ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് രണ്ടോ മൂന്ന് വീഡിയോസ് മാത്രമേ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു കുട്ടികളുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ ചിൽഡ്രൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു റൂൾ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് മീൻസ് അത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ വീഡിയോസ് മറ്റുള്ളവർ എടുത്ത് അതൊരു ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ വീഡിയോസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അത് റിമൂവ് ചെയ്യും ചാനലിൽ നിന്നും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല യൂട്യൂബ് തന്നെ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും നല്ല കുട്ടികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കതിനെ കൊണ്ട് മോണിറ്റൈസേഷന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല മോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ ക്രോമിൽ പോയിട്ട് വൈ ടി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഓപ്പണാക്കി യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പണാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വീഡിയോൻ്റെ നേരെയുള്ള നമ്മൾ മോണിറ്റൈസേഷൻ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിൽ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്നുള്ള ഒരിത് കാണിക്കും അപ്പോൾ ആ എക്സെപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് വീഡിയോ ഈസ് ഓൺലി എലിജിബിൾ ഫോർ നോൺ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആഡ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ആസ് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് ആയി സെറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്താണ് നോൺ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആഡ്സ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോന് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആഡ് വരുന്നുണ്ട് എൻഡിങ്ങിൽ ആഡ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് എല്ലാ വീഡിയോസിലും വരുന്ന ആഡ്സ് എല്ലാം മാറ്റേണ്ടി ഇതിൽ വരുന്ന ആഡ്സ് ഇതിൽ നോൺ പേഴ്സണലൈസ്ഡുള്ള ആഡ്സാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാരണം നമ്മളെ ചാനൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ ആവാതിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ മോണിറ്റൈസേഷൻ ആവാതിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് അതിനുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരുന്നു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഓഫായിട്ട് തന്നെയാണുള്ളത് ഞാനത് ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ആക്കി അത് സേവ് ചെയ്താൽ അത് വരുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടോ അത് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യെല്ലോ കളറിലാണ് അതിൻ്റെ മോണിറ്റൈസേഷൻ സിമ്പിൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ദിസ് വീഡിയോ ഈസ് റണ്ണിങ് ലിമിറ്റ
അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയില്ല ആ ഒരു വീഡിയോന് അങ്ങനെ വന്നത് അപ്പം ശരിക്കും റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ലിമിറ്റഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആഡ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചില ആഡൊന്നും വരുമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല പിന്നെ ആഡ് അതിന് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പഴയ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെ അതിന് ഞാൻ റിവ്യൂ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ടും നമ്മളെ ചാനലിൽ എനിക്കിപ്പം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനലിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതിൽ ഇതിന് ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ടുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മൂല സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ടുള്ള റവന്യൂ നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മോണിറ്റൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് സീറോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സീറോ പബ്ലിക് വാച്ച് ഹൗസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ താഴെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തൗസൻഡ് നീഡഡ് അതുപോലെ വാച്ച് ഹൗസ് ഫോർ തൗസൻഡ് നീഡഡ് അപ്പോൾ അത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർ ഇമെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യും അത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി വിൽ സെൻഡ് യു എൻ ഇമെയിൽ വെൻ യു ആർ എലിജിബിൾ ടു അപ്ലൈ അപ്പം ഇത്രയും തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഫോർ തൗസൻഡ് വാച്ച് ഹൗസും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ ആവാനുള്ളത് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് നമ്മൾ ഇന്നാണിപ്പം ഇന്ന് വെച്ചാൽ മാർച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് നമ്മൾ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മാർച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ആ ഒരു ഡേറ്റ് വരെ നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ട് അല്ല നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈം നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഡേറ്റിനേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയുണ്ട് നമ്മൾ നാളെ മുതലുള്ള മാർച്ച് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മുതലുള്ള അടുത്ത മാർച്ച് സിക്സ്റ്റീൻത്തിനേക്ക് നമുക്ക് ആയത് ഇല്ല അതും ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയ്യിലാണ് നമുക്ക് ആവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ആ ഒരു ട്വൽവ് മന്ത്സ് വരുന്ന ഡേറ്റ് വരെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ട്വൽവ് മന്ത്സിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഫോർ തൗസൻഡ് വാച്ച് ഹവേഴ്സും നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ മോണിറ്റൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം ഈ ഒരു പേജ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിലോ ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഐക്കോണിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു പാട്ട് കിട്ടും അല്ല നമ്മൾ മൊബൈലിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രോമിൽ വെച്ചിട്ട് യൂട്യൂബ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ താഴെയുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു മൂന്ന് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സൈറ്റ് കാണിക്കും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ ചാനൽ ഐക്കോൺ ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ആ മോണിറ്റൈസേഷൻ ഒരു ഡോളർ സൈൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഞാൻ മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് മോണിറ്റൈസേഷൻ ആവാത്തതിന് മുമ്പാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പേജ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഫോർ തൗസൻഡ് വാച്ച് ഹൗസും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് അപ്ലൈൻ ആവും എന്നുള്ളത് കാണിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതുവഴി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മൊബൈലിൽ തന്നെ ശരിക്ക് ചെയ്യെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ല നമ്മൾ ലാപ്പ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് ലാപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്ലൈൻ ആവ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കാണിക്കും അത് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പേജ് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് ഫുള്ള് റീഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ടേംസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അത് ഡൺ
ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചാനൽ ഐ ഡി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഗെറ്റ് മോർ ഔട്ട് ഓഫ് ആഡ് സെൻസ് എന്നുള്ളത് വന്ന് അപ്പോൾ അത് എസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് വെച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൺട്രി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു കൺട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവിടെ നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ആവും അവിടെ നിന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആഡ്സൻസ് അക്കൗണ്ട് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലൊന്ന് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എസ് ഐ ഹാവ് റീഡ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ദ അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പം പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു പേജിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു പേജിൽ നമുക്ക് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കൊരു അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പേജാണ് വരിക ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് കൺട്രിയാണോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരു അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ശരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു പെർമനൻറ്റ് കൺട്രി നമ്മൾ സ്വന്തം കൺട്രി നമ്മളൊരു പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരുടെ ആണോ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ തന്നെ അഡ്രസ്സ് കൂടി കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലാത്ത നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ മാറ്റ് രണ്ട് അഡ്രസ്സൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെരിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കൂടും എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സെയിം അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ നെയിം കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇത് ഓൾറെഡി എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചാനൽ നെയിം ഉണ്ടാവും അതപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഐ ഡി പ്രൂഫിലുള്ള കറക്റ്റ് നെയിമും അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ പോസ്റ്റൽ കോഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് കൊടുക്കണം കാരണം ആ ഒരു പോസ്റ്റൽ വഴിയാണ് നമുക്ക് ഇവർ പിൻ നമ്പർ അയച്ചു തരിക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു കൺട്രിയും അഡ്രസ്സും ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ആ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ നമുക്കത് കിട്ടും അല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വന്തം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സിലേക്ക് അത് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിൽ സ്റ്റെപ്പ് ടു ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സ് എന്ന് കാണിക്കും അതിന് കുറച്ച് ടൈം ഓഫ് യു ഹവേഴ്സ് എടുക്കും എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ഹവേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ഡൺ ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒരു ടു ഡേയ്സ് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പിന്നെ മെയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സ് എന്നത് കാണിച്ചു പക്ഷേ ഇതിൽ മന്ത്സൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെയിൽ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെയിൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസിലൊന്നും ആഡ് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എടുക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒന്നുകൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പം മോണ്ടേസ് ആയതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കോപ്പി റൈറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇത് അതിൻ്റെ ടേംസൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു അപ്പം അത് കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് ഫസ്റ്റായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എഗ്രി ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കും അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് പിന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ മോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ പേജ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി
ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഓൺ ആക്കിയതാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിലിപ്പോൾ വീഡിയോസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു പാട്ട് വരും അതിൽ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെയുള്ള വീഡിയോസിന് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റും ഫസ്റ്റും വരും അല്ല നമ്മൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ സെറ്റിങ്സ് നോക്കാനും നമ്മൾ ആ ഒരു ഡോറൽ സൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ ആ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതലുള്ള വീഡിയോസിന് നമുക്ക് വീഡിയോസിൻ്റെ ഇടക്കായിട്ടും ആഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്യൂറിങ് വീഡിയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്ലേസ് മാനുവലി എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലേസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ വീഡിയോന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്ലേ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളോട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പ്ലസ് കൊടുക്കുക ആഡ് ബ്രേക്ക് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓൾറെഡി വരും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ് വലിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അത് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ടൈം ഉണ്ട് ആ ടൈമിന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉണ്ടപ്പം ഒന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം അങ്ങനെ ആറ് മിനിറ്റുള്ളപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ആറ് മിനിറ്റ് അല്ല ഉള്ളത് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ആറ് മിനിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളത് സേവ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ എടുത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ സേവ് പേജിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ ബാക്കത്തെ പേജിൽ തന്നെ വരും അവിടെ നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു ഐഡിയയിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് കാണുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ആഡ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് ആഡ് വരും അപ്പം ആ ആഡ് ആൾക്കാർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് റവന്യൂ വരും പക്ഷെ റവന്യൂ വരാമെന്ന് പറയുന്നാൽ അത് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഇതൊന്നും വരില്ല അത് നല്ല സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കയറുന്നത് പിന്നെ നല്ല വ്യൂസൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ വരാം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഞാനൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അത്രമാത്രം എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്